Cuando las mujeres invierten, los beneficiados somos todos. Es el título de nuestro siguiente panel en el que participan Adriana Tortajada, directora global de emprendimiento de Santander Universidades HQ. Liliana Reyes, directora general de la Amex Cap. Paula Giraldo, Senior Investment Officer at Adobe Capital. Y será moderado por Berenice Rangel, socio director para México de Latin America Invest Corp. Veamos lo que nos comparten nuestras expertas invitadas. Gracias a Forbes por invitarnos a participar en uno de los foros más esperados del año, Mujeres Poderosas. Y en este sentido, pues quiero realzar la labor que Forbes hace y me atrevo a clasificarlos como pioneros en la inversión en género, pues gracias a la realización de este foro que año tras año se celebra, nosotros aquí podemos hablar de liderazgo femenino, de esos temas que a través del ejercicio que las mujeres y la participación que las mujeres tienen en nuestra sociedad, pues están impactándolas, está revolucionando, eh, está abriendo brecha eh, para poder crecer aún más, eh, contribuir de una manera positiva el rol y el papel que la mujer tiene en nuestra sociedad. Eh, por eso, quiero felicitar a todo el equipo de Forbes y agradecer de una manera muy particular a Alejandro Medina y a Alejandro Ángeles por invitarme a moderar este foro, el cual lleva por título Cuando las mujeres invierten, los beneficiados somos todos. Y aquí quiero ejemplificarlo de una manera pues bastante sencilla con aquel pasaje en donde nos habla acerca de una mujer que la denominan como virtuosa. Porque las actividades que esta mujer realiza no solamente se centran en el cuidado y la atención a su familia, sino que a través de lo que ella hace, pues causa un impacto en la sociedad. Porque no solamente es madre y esposa, sino que también es empresaria e inversionista. Entonces, por eso aquí yo quiero eh, que, que podamos hablar precisamente de los casos de éxito que hemos estado escuchando a través de varios años de cómo el liderazgo de las mujeres justamente están trayendo esos beneficios a la sociedad. Y para eso, pues, estamos reunidas aquí con tres mujeres muy poderosas en el ámbito de la inversión y que sus nombres son Liliana Reyes, que es la directora de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMESCAP, también tenemos con nosotros a Paula Giraldo, que es Senior Investment Officer de Adobe Capital, y a Adriana Tortajada, Directora Global de Emprendimiento de Santander Universidades del Grupo Santander. Y si ustedes me lo permiten, yo, eh, vamos a tener las biografías de estas mujeres ahí en la página de Forbes, y vamos a, en este momento, obviar el currículum. Pero quiero resaltar algo muy importante de, de estas tres chicas. Tenemos a Liliana y tenemos a Adriana, las cuales, pues, tuvieron un papel muy importante en lo que fue el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, que lastimosamente hoy pues está extinto. Y digo lastimosamente porque Adriana trabajó en, en poder ser una de las fundadoras para la creación de este instituto. Y bueno, no se diga de, de Liliana que ella estuvo en esa dirección justamente en la parte de, de capital. Y creo que esa labor no solamente benefició a, a un grupo de la sociedad, los beneficiados ahí fuimos todos. Y pro, precisamente por eso digo lamentablemente, porque desde mi papel como, como, como empresaria joven eh, en Coparmex, pues diariamente nosotros estamos 
enfrentándonos a esa situación de eh, la falta de apoyo y de recursos para aquellos que quieren ahora tener un emprendimiento. Justo la semana pasada tuvimos un hackathon en el cual juntamos a varias universidades y tuvimos más de 600 participantes y no solamente fue para, para hombres o, o para mujeres, sino que ahí participó eh, distintas vertientes de la sociedad resultando pues un éxito y dejándonos ver precisamente el, la importancia que tiene este tipo de, de institutos para, para un país como el nuestro. Y tenemos por otro lado a Paula Giraldo, que es una chica la cual ha sido reconocida por la Asociación Latinoamericana de Capital Privado como una de las mujeres que está invirtiendo en la parte tecnológica y que a raíz de toda esta situación que estamos viviendo, pues eh, miramos que precisamente en donde más se está poniendo recursos, en donde más están habiendo participación de parte de los inversionistas, es precisamente en el sector tecnológico. Así es que, sin más preámbulo, sin más charla, quisiera que comencemos a hablar y que nos digan, estas tres mujeres poderosas, si hay una característica que define la participación de las mujeres en el mundo de las inversiones. Me gustaría comenzar contigo, Liliana, si nos puedes apoyar eh, y, y, y ampliar eh, información sobre esta pregunta. Sí, muchísimas gracias, Berenice, muchas gracias a todas las mujeres poderosas con las que comparto el día de hoy este panel. Eh, felicidades a Ford por esta iniciativa, porque claramente este tipo de iniciativas son necesarias para que la participación de las mujeres en posiciones de decisión pues, se incrementen en, en México y en todo el mundo. ¿no? Eh, yo creo que una característica de la participación de las mujeres en el sector de capital privado es justamente una baja participación en los niveles de decisión. Y esto es eh, pues muy relevante porque pues nos, nos señala que hay mucho camino por recorrer. Solamente compartirles algunos datos que creo que son importantes. De acuerdo a varios estudios, por ejemplo, a nivel Latinoamérica y el Caribe, el porcentaje de mujeres que están en niveles senior es únicamente 8%, eso es Latam y Caribe. Cuando eh, vemos el sector de Venture Capital, los números mejoran un poquito a nivel global. El porcentaje de mujeres que participan en, en niveles de decisión es el 13%. Y cuando vamos a estudios ya más específicos y de toda la industria, como Estados Unidos y Canadá, el, ese porcentaje llega al 16%. ¿Cómo estamos en México? Bueno, creo que eso es muy importante. La Asociación Mexicana de Capital Privado lanzó el, el, el pasado mes de agosto un estudio que es el estudio de diversidad e inclusión en capital privado, que es justamente un diagnóstico que nos permite tener los datos precisos de cómo estamos en la industria. Porque yo creo que la problemática, eh, de alguna manera, es que no existen estos datos y que, y que necesitamos tenerlos para confrontar la realidad y empezar a medir cómo vamos avanzando. ¿no? Entonces, se lanza ese estudio, es un estudio que se decide hacer a iniciativa de un comité interno de la asociación, que es, que es un comité de diversidad e inclusión. Entonces, el tema de género es un primer approach y evidentemente es, es muy importante, pero también hay que trabajar en otros temas de inclusión, que pueden ser otras minorías. Pero bueno, este es un primer paso. Y lo que se hizo es correr una encuesta a todos los fondos, eh, miembros de la asociación y también a no miembros, para saber cómo estábamos en estos resultados. La noticia es que estamos muy parecidos a lo que existe a nivel global, digamos, dentro de todo no estamos mucho peor, pero realmente estamos igual de mal que todos, ¿no? Eh, por un lado tenemos que 42% de, de, de las mujeres, digamos, el 42% de las personas que entran a un fondo de capital privado son mujeres, lo cual en general con las estadísticas, incluso en relación a Estados Unidos y Canadá, es un poquito más alto que el promedio. En Estados Unidos y Canadá aproximadamente es el 39%, de acuerdo a algunos estudios que revisamos. En México no estamos a mal. El problema es que a lo largo del tiempo, las personas que... Es, esa, eso se va haciendo como una pirámide. Entonces, ya cuando llegan al nivel senior, lo que vemos en México con este estudio fue que llegamos a un 9% a nivel senior. 
Entonces son similares, un poquito mejor que el estudio de la TAM y del Caribe, pero realmente todavía el desafío es muy grande y hay muchas cosas que hacer. El estudio además fue una herramienta muy poderosa porque además de darnos estos datos como muy precisos, lo que también nos permitió es tener una, un diagnóstico de la percepción que tienen los administradores de los fondos respecto a este tema. Y ahí hay muy buenas noticias. Por un lado, eh, fue una encuesta de percepción y otra encuesta más a nivel administrativo para ver qué tanto la percepción coincidía realmente con las acciones que están llevando a cabo los mismos fondos. Entonces, el estudio demostró que un 96% de los administradores reiteraron su compromiso por trabajar en estos temas de, de género, de diversidad, en, a, en apoyar, en cerrar la, la brecha, porque reconocen el vínculo de los beneficios al incorporar la diversidad y la inclusión de género en una mejor toma de decisiones. Sin embargo, cuando vemos la otra encuesta que se hizo, que era de administrativa, o sea, realmente preguntarle a las personas en los fondos qué políticas y qué acciones estaban llevando para estos temas de diversidad e inclusión, vimos que solamente, el, bueno, más bien, el 71% no cuenta con ningún tipo de políticas de diversidad e inclusión aunque 82% afirmaron que están dispuestos a implementarlo. Entonces son eh, resultados, por un lado, alentadores, porque existe el compromiso, el liderazgo y la conciencia de que algo tenemos que hacer. Los datos son muy reveladores para decir, oye, en este nivel estamos, pero sí, claramente hay, hay mucho trabajo que realizar. Y también nosotros hicimos, eh, y vamos a lanzar muy próximamente, es un, eh, una recopilación de herramientas, le llamamos el Diversity Toolkit, que justamente lo que, que pretendemos es darles a los fondos, una vez que se diagnosticó, decirles, oye, estas son todas las herramientas que tú deberías implementar para que estos números cambien. Si realmente existe ese compromiso por cerrar la brecha de género, ¿qué tendrías que hacer? Y creo que eso también es súper relevante. Creo que a nivel de conciencia prácticamente no, creo que no habría nadie que dijera que no está de acuerdo con eso y con todas las evidencias que existen de de los beneficios de la diversidad, pero realmente estamos haciendo muy poco. Entonces hay que ponerlo por escrito, seguir reglas muy específicas, ayudar a los fondos también en este tema, porque pues desafortunadamente existen muchos sesgos inconscientes y algunos conscientes que, que a veces hasta nosotras mismas como mujeres pues no, 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 no tomamos las acciones conducentes, ¿no? Entonces este, este documento que se está por salir, que obviamente vamos a compartir con todos, con todos pues sí marca etapas muy concretas de lo que tenemos que hacer. Por un lado, alinear, diagnosticar, inver, intervenir, implementar y evaluar. Entonces son cosas como muy claras y el documento que estamos trabajando te va a llevar de la mano para que cada fondo encuentre la manera de ir avanzando en estos temas. Sí, claro. Qué importante esto que mencionas. Y esto justamente lo hemos platicado en Mujeres Invirtiendo en Capital Privado, que justamente... La semana pasada, pues, ya eh, se constituyó de manera formal en, y, y, en, y hemos conversado en varias ocasiones que precisamente hay fondos en los cuales, pues, se dice que hay inversión para empresas con lente de género y que, sin embargo, no tienen mujeres en la toma de decisiones. Entonces, todo lo que nos estás planteando realmente es algo muy importante y que es necesario tomar acción para medir que efectivamente se esté llevando de esa forma. Adriana, por favor, cuéntanos tu perspectiva. Como ya Lili nos llenó de estadísticas y de datos, yo me voy a enfocar en hablar del lado B, ¿no? porque me encanta ver en, el, en la introducción que nos estabas compartiendo, hay un tema de características. ¿no? En el tema de inclusión, de la mujer en el mundo de la inversión de capital privado y de activos alternativos, sin duda en los rankings a nivel internacional está demostrado que tiene que ver con características distintas. Las mujeres, además de que tenemos normalmente cinco años mayores de formación que los hombres en los cargos en los que estamos desempeñando en cualquiera que sea a nivel profesional, en el tema de la industria de capital, para la toma de decisiones de inversiones es súper importante destacar que la mujer toma decisiones de manera colegiada, es decir, que incluye equipos diversos, que toma muchísimos criterios adicionales porque como por tradición, digamos, por genética, somos menos abiertas a tomar riesgos sin, sin las decisiones, sin evaluarlo, sin los datos, sin las estadísticas, sin dimensionar hacia dónde estamos llevando ¿no? 
el destino de todos los inversionistas y obviamente de los emprendedores en los cuales estamos invirtiendo. Entonces nos, nos importa muchísimo el tema de inclusión, de diversidad y de data. Y en ese, en ese sentido, yo creo que se agrega muchísimo valor en los portafolios de inversión. Y evidentemente, poco a poco, estas estadísticas que nos estaba compartiendo Lili a nivel tanto regional ¿no? como local, están evolucionando. Están evolucionando y estamos viendo justo ¿no? grandes firmas como McKinsey sacando, acaban de sacar un estudio reportando que los capitales se van a mover en los próximos 20 años hacia... Tras, a llevarlo hacia mujeres líderes, ¿no? Hacia que lo administren. El día de hoy a nivel global hay un tercio de todos los activos bajo administración a cargo de líderes femeninas, mujeres, y eso se piensa que para el 2030 se eleve a un tercio, que eso estaremos hablando de 30 trillones de dólares disponibles para estas tomas de decisiones colegiadas, con mayor data, con mayor diversidad de equipos, con inclusión, de diferentes ángulos y perspectivas y sobre todo con las nuevas soluciones de las grandes problemáticas que nos están adoleciendo a la sociedad. Entonces ya lo decías en un momento, la mujer aporta también el tema de largo plazo, de trascendencia, ¿no? de hacia dónde nos va a llevar y qué consecuencias tiene, que esos son los principios, ¿no? los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y, y todos estos temas de incorporación en las políticas de inversión tienen que ver con ver de, de otros prismas las eh, construcciones de portafolios. ¿no? Entonces, a mí me gustaría añadir este punto, ¿en qué características estamos viendo en la inclusión de las mujeres en el sector de capital privado? Excelente, y has tocado un punto muy importante que son los objetivos de desarrollo sostenible y que escuchando a mujeres como... Eh, Alicia Bárcena, como Rebeca Greenspan, en donde pues, nos han estado comentando a través de diversos foros con mujeres líderes de los retrocesos que se han estado teniendo en, en tener a mujeres precisamente en puestos de liderazgo o, o lo que están enfrentando ellas en, en, en el ámbito laboral. Muchísimas gracias, Adriana, y por favor, Paula, también que, queremos escuchar tu opinión. Claro, bueno, yo creo que eh, coincido con lo que mencionaron Adriana y Liliana. Eh, creo que lo último que agregaría es tal vez algo que se está dando ahorita es el interés de las mujeres de darse a conocer, de crear estos espacios de trabajo en el cual se pueda compartir conocimiento, en el cual estas mujeres se den a conocer. Entonces a mí me gustaría resaltar, aparte de, como mencionaste, mujeres invirtiendo, hay dos grupos que a mí me gustan mucho que conectan emprendedoras con mujeres inversionistas, eh, que son los grupos que crearon Susana García Robles y Marta Cruz, eh, We Exchange inicialmente como este grupo en el cual se, se juntan de mujeres emprendedoras eh, y, y pues, se crea un espacio en el cual ellas pueden entrenarse, pueden buscar, eh, en, pueden buscar inversiones, etc. Y se creó la otra cara de la moneda, que es We Invest, que es justamente el grupo de mujeres invirtiendo y es, es crear relaciones, es crear eh, relaciones de mentoría, es aprender de mujeres que ya han recorrido el camino, porque creo que ahorita sí se está derrumbando un mito que existía antes y que yo me acuerdo que era mucho antes, es que las mujeres se ponen piedras en el camino para las otras mujeres, porque hay tan pocos puestos en la cúspide que llegan tan poquitas mujeres que después llego yo y no llega la otra mujer, y en realidad no es así, a mí me encanta ver que hay un sentido de apoyo y un sentido de ayuda del, del ver a las mujeres que ya han recorrido el camino, de querer ayudar a aquellas mujeres que apenas están empezándolo o que lo van recorriendo, justamente para decir, te transmito todo mi conocimiento para que juntos podamos eh, hacer más consciente de la necesidad de la diversidad. Como mencionaba Liliana, ya se está haciendo un esfuerzo con los datos de mostrar a los fund managers que tener diversidad en la mesa paga que no es acto de caridad, no es simplemente llenar el check de, de contrato minorías y contrato mujeres, es que en realidad traemos y traen otras minorías muchísimo a la mesa, muchísimos, imagínense ustedes, contextos, diferencia de educación, eh, diferentes culturas, eh, las características que mencionaba Adriana, eh, principalmente en, termas, en términos de género, entonces es, es un ganar-ganar y yo creo que todos estos datos lo que están quitando de la cabeza es que es caridad tener a las mujeres o tener a las minorías dentro de las estructuras, es que en verdad es absolutamente necesario si queremos dar 
un siguiente paso. Y estos grupos, como los que les mencionaban, a mí me gustan mucho porque creo que dan ese espacio seguro a las mujeres de empoderamiento y a la vez están creando también esta conciencia que es absolutamente importante para, para dar ese siguiente paso. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede trazar entonces una analogía entre la manera de decidir inversiones y la toma de decisiones en, termen, en términos de género? Yo creo, a mí por ejemplo este diagnóstico me gustó mucho y creo que los datos, aunque son extensos, son buenos porque sí nos ayudan a medir y medir es, es fundamental. O sea, a mí me parece que esta parte de convencimiento de los beneficios se queda corto si no tenemos evidencia, ¿no? Desafortunadamente se necesitan esas evidencias, por eso en México ya las tenemos, que eso es muy bueno, es como, como si vas a, a, al nutriólogo y te van a subir a la pesa y te van a decir, realmente, tú crees que estás muy bien, pero no, no estás muy bien, y aunque tú digas que haces muchas cosas por, por cambiar, en realidad no las estás haciendo, y tienes que seguir un plan muy específico, ¿no? Entonces, definitivamente vemos que si no hay, en, a su vez, eh, mujeres en los equipos que deciden los fondos en dónde invertir, pues seguramente va a haber un sesgo a la hora de que tú inviertas en una empresa que a lo mejor no tiene esos equipos diversos. Y también los fondos tienen que aprender, tener herramientas que les permitan quitar esos sesgos, sobre todo los inconscientes. Hay muchas cosas que hacemos que no nos damos cuenta. Entonces, hacerlo evidente. Y, y de hecho, digamos, a nivel personal, y estoy segura que, que las demás panelistas coincidirán, a, a, a mí me ha pasado que de repente digo, esto que dije y no hice, eh, realmente es algo que le hubieran cuestionado un hombre o no, no lo sé. A veces tengo esas dudas, ¿no? Cuando tienes herramientas muy claras, pues es más fácil que todo el mundo esté consciente de ello, ¿no? Entonces, definitivamente creo que, que, que tenemos que trabajar en eso y pues seguramente se refleja en todos lados. Creo que nuevamente, además yo no soy, este, pues es, no, no, no estudié ni estadística ni nada de eso, pero estoy convencida de que los datos sí nos tienen que ayudar a eso, o sea, sí nos tienen que identificar a, y, y saber en qué nivel estamos. Porque incluso este tema de, de los beneficios en los retornos, que por ahí hay algunos estudios, pues todavía no tenemos suficiente data, incluso de la misma industria, para decir, oye, ¿qué tan buenos estamos siendo los fondos en general retornos? Y luego más, más allá, ¿qué tan buenos estamos siendo si incluimos a las mujeres? porque esto es como que relativamente incipiente, no hay suficiente data. Eso no quiere decir que no podamos seguir avanzando, sin embargo, yo creo que, que por ahí debiéramos este, trabajar para pues, tener más información contundente, aunque hay muchos, muchos temas que son más soft, ¿no? O sea, son más de, de experiencia del día a día, lo, todo el mundo lo tiene claro, pero bueno, creo que, que sí se dan este, estos, estos sesgos en, en, ambos, en ambos niveles, ¿no? Ok, pero entonces, ¿hay manera de determinar los niveles de retorno en las inversiones? Recuerdo que precisamente uno de los diálogos que hemos estado teniendo eh, con diversos grupos es precisamente compartirnos esas buenas prácticas que dentro de los equipos de inversión estamos haciendo para, eh, pues, precisamente decidir sí, hacer o no eh, este tipo de inversiones. ¿Qué nos puedes comentar, Paula, tú que estás pues, también participando en Mujeres Invirtiendo? Sí, mira, yo, como decía Liliana, eh, yo creo que ahorita hemos dado un paso muy importante en tratar de recopilar estos datos. Eh, yo voy a hablar por mí. Eh, cuando yo leo hay veces estos estudios que dicen... Eh, las empresas lideradas por mujeres dan mayores retornos que las lideradas por hombres. A mí no me gustan mucho eh, porque siento que excluye también a los hombres de la, de la conversación. Y no me gusta generar a mí, y estoy hablando por mí personalmente, esto de la mujer tiene mejores retornos que el hombre. Si queremos en verdad hacer un cambio, tenemos que involucrar a todos. Hombres, mujeres, es decir, vamos a estar sentados todos en una misma mesa tomando mejores decisiones. Entonces, si bien sí podrías hacer ciertos estudios, es todo estadística y depende mucho de la muestra que estés tomando. O sea, tomas una muestra y te va a dar un resultado, tomas otra muestra y te va a dar otro resultado completamente diferente. Yo lo que creo, en realidad, y soy fiel creyente de esto, es hay que tener equipos diversos, porque al tener los equipos diversos, abres, las, tienes otras antenas prendidas con radares diferentes para llegar a otro tipo de consumidores, a otro tipo de empresas. 
Entonces, dicho esto, sí puedes empezar a medir los retornos que generan, no sé, tal vez las mujeres tomadoras de decisiones en el equipo. Lo puedes hacer, pero al final yo creo que como mujeres tenemos que hacer también el esfuerzo de, como decía Adriana, somos, digamos, resaltamos por tomar decisiones de manera, de manera colegiada. Entonces, yo lo que diría es no caigamos en esta trampa de irnos en el extremo de decir es que las mujeres lo hacemos mejor que los hombres. Es, no, es que hombres, mujeres, personas de diferentes etnias, de diferentes países, todos juntos vamos a poder tomar mejores decisiones para un único fin, que es tener buenos retornos en un fondo, que esto de, detrás que viene, el haber apoyado empresas maravillosas. Entonces, esa es mi opinión muy personal. Sé que los datos son absolutamente relevantes e importantes para marcar la pauta y generar concientización. Eh, a mí lo que me gustaría ver cada vez más es menos grupos de mujeres trabajando solo para mujeres y con mujeres, sino hombres y mujeres trabajando juntos para crear equipos verdaderamente diversos. Tú sabes que en el grupo hemos compartido algunos estudios que realizan consultoras muy grandes, muy importantes, y, y que dentro también de este grupo hemos hablado precisamente de cómo hacer esa, esa medición. En ese sentido también, Adriana, me gustaría conocer cómo desde la empresa en la que estás representando en este momento lo están haciendo. Y bueno, lo están haciendo desde una etapa pues todavía muchísimo más temprana, ¿no? Al estar trabajando precisamente con, con universidades. Fíjate, has tocado un punto importante. El cambio generacional, Berenice, nos va a dar, yo creo que la respuesta, y me encanta cómo lo ponías, Pablo, porque es un tema de colectividades, ¿no? Sin duda... El impacto general en el desarrollo junto con un retorno económico positivo tiene que ver con la inclusión y lo decíamos con la diversidad, con la toma de decisiones colegiadas, con trabajar en igualdad. Es, 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 es sin duda crítico que lo pongamos en la mesa. Hay el, un, un dato que me sorprendió muchísimo leyendo la, la revista de Stanford Social Innovation que dice que si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres, en tema genérico, ¿eh? habla en todos los roles, la economía mundial podría aumentar su Producto Interno Bruto hasta un 26% para el 2025. O sea, no estamos hablando eh, de dentro de ¿no? dos décadas, estamos hablando de este mismo <ríe> década en la que estamos viviendo ahora. Aún en este contexto. Eh, Aún con, exacto, con este contexto. ¿No? Y hay, hay muchos datos, pero justo ¿no? la profundidad de este tema de diversidad e inclusión tiene que ver con que en la toma de decisiones también en los últimos años, y fíjate, te doy otro dato bien importante, del 2015 a la fecha hemos este, incrementado a nivel internacional también mujeres en tomas de decisiones ejecutivas en lo que le llaman C-Level, ¿no? en temas estratégicos, de un 29% a un 44%. Los corporativos están incluyendo en sus consejos de administración sus principales tomadores de decisiones el tema de la diversidad y la inclusión de género. Hay, hay este, toda una dinámica de formación, por lo menos nosotros los que estamos en temas ¿no? de universidad y de educación superior, de temas de Women for Change, de temas, ¿no? de, eh, temas de inclusión STEM, de carreras más este, ¿no? técnicas, matemáticas, ingeniería, inclusive arte también ciencia, tecnología, pero esos perfiles también que son más creativos con los temas más de gestión y administración han demostrado que si se les pone la plataforma adecuada, las skills adecuados, superan las estadísticas que nuestras generaciones o inclusive las generaciones que nos precedieron a nosotras tenían de deficiencia de balance en la toma de decisiones. Hoy te doy un ejemplo en los concursos en los que nosotros estamos haciendo Igual que ustedes, ¿no? Hackathon, retos, challenge, premios a nivel internacional. Los porcentajes de participación de mujeres emprendedoras es casi, casi 50%. Obviamente no llega exacto, pero es un 48 versus, ¿no? 52 a nivel global. Y estamos tanto en una mezcla de economías emergentes como desarrolladas. Vemos que hay una participación más activa. Vemos que hay muchísimo más feedback y toma de decisiones y involucramiento. Siempre son equipos diversos, no son equipos exclusivamente de mujeres. Eso es muy interesante. Y 
Incluso en los premiados siempre hay un equipo liderado por mujeres ¿no? y un equipo de hombres. O sea, ya empieza a haber un balance en las nuevas generaciones y una sensibilidad de que la diversidad genera eh, impacto positivo, social y sustentable. Y esa decisión de las futuras generaciones de trabajar de manera más colectiva, creo que sin duda va a transformar los comportamientos del desarrollo económico de lo local a lo global. Y sin necesidad de que estemos haciendo intervenciones no forzosas como, o mandatorias, como lo están haciendo algunos temas de empresas públicas donde ya exigen un porcentaje de este, mujeres en el consejo o de mujeres en su C-level o de mujeres en, en altos mandos, que sea un tema por eh, méritos, por apertura ¿no? de escucha y poner y facilitar el camino para que más mujeres se incorporen al mundo este, productivo de cierta manera. Algunas emprendiendo, otras siendo intraemprendedoras dentro de diferentes organizaciones y otras transformando desde su entorno su comunidad también. Yo creo que todos los roles son importantes y aquí quisiera cerrar nada más con cómo empezó Lili. La información y los nuevos role models, ¿no? Modelos a seguir es súper importante y por eso aplaudo que hoy estemos hablando de esto, de diferentes perspectivas, porque eso va a hacer que las futuras generaciones no necesiten un tema de política pública o de intervención, sino un tema natural, porque, ¿no? Somos diversos eh, de inclusión, porque somos una, una, este, una globalidad donde casi, casi estamos ahí en 50-50 en población femenina y masculina, y que evidentemente tengamos la misma participación en el ciclo económico. Y ahora quisiera preguntarles acerca de si las mujeres solo deben apoyar inversiones en startups o portafolios que impulsen proyectos de impacto social. Hay grupos que, de mujeres apoyando a otras mujeres, pero es necesario hacer esta inclusión y ya me hace inclusión, no solamente en una perspectiva de género. En México se han querido conjuntar varios esfuerzos de organismos empresariales que justamente quieren agregar este valor, quieren seguir impulsando el liderazgo femenino desde, desde sus esferas. Entonces, eh, dejo la palabra a Liliana para que, por favor, ella comience a hablarnos desde su punto de vista. Que justo lo, lo decía Paula, en, en, en términos de todos debemos trabajar, hombres y mujeres. A mí también eh, me parecen importantes los grupos de apoyo porque parte del, del problema en general es que muchas mujeres no participan a ciertos niveles, además de lo que dijimos de las estadísticas, de la falta de políticas concretas y la manera en que podemos medirlo. Eh, yo creo que tiene que ver también que, que pues hay que apoderarnos como mujeres apoyarnos y pues a veces es más fácil que entre mujeres lo podamos hacer. Yo, yo celebro muchísimo este tipo de grupos, son necesarios, porque cuando la situación es tan compleja, pues lo tienes que hacer, o sea, tienes que hacer evidente. Obviamente lo que todos quisiéramos es que llegara un momento en que no se hablara de mujeres inversionistas o de mujeres panelistas, sino de, de inversionistas, de emprendedores en general, porque justamente esta diversidad que, que ya hablábamos, pues es de hombres y de mujeres, ¿no? Así es. Y bueno, en ese sentido, ¿qué proyectos sobresalen? ¿En qué proyectos sobresalen las inversiones que eh, los fondos y los bancos están eh, haciendo y que determinan equipos femeninos? La verdad es, hay muchos casos de éxito. Eh, cada vez vemos más, como yo decía ahorita, invertir en mujeres no es caridad, hay muchísimos nombres tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica de empresas exitosas lideradas por mujeres, recientemente hablamos de un unicornio, el primer unicornio liderado por una mujer, en fin, cada vez empezamos a ver más estos casos donde vemos que las mujeres también están resolviendo problemas importantes, las mujeres también están pudiendo balancear su vida personal con el poder emprender, que antes son estos mitos que hablábamos, bueno, de años y años atrás, en el cual la mujer era quien se tenía que dedicar al hogar, y si la mujer no se dedicaba al hogar, pues entonces eh, ya empezaban a juzgar por ahí, porque no estaba cumpliendo con sus deberes, y esto ya no existe, o sea, creo que ahorita nos dimos cuenta que las mujeres pueden trabajar, pueden tener Pueden ser súper exitosas, pueden llevar una empresa a ser un, un unicornio. Excelente. Adriana, y a mí, por favor. Claro, me encantaría agregar, ¿no? En casos particulares, 
Y justo en la etapa que me toca a mí ver más temprana en este momento y de ecosystem building, justo la ganadora o el equipo ganador de nuestro premio global de emprendimiento universitario, que se llama Santander Global Award, en la categoría de scale up, porque teníamos startup, ¿no? Iniciativa muy a nivel de idea, que apenas estaba haciendo su MVP, y una empresa que ya estaba gestionando sus primeras ventas y buscando escalar, que en esa categoría Andrea, que es la ingeniera que lidera el equipo, se llama Rated Power y justo es un tema de celdas fotovoltaicas, perdón, a ver. <risa> vean qué sofisticado es el tema que no lo puedo ni decir, pero es un tema ¿no? de, de green energy, de tecnología súper sofisticado, donde encontraron un gap en la industria y están haciendo toda una lectura de diagnóstico para eficientar qué necesidades tienes como cliente en el tema de cambio de, ¿no? de uso energético y te hacen una solución, ¿no? Súper profesional, personalizada, con un software de tal, con IoT, con inteligencia artificial. O sea, no solo son las celdas, sino es toda la consultoría detrás que pueden, ¿no? Atender desde clientes muy pymes hasta clientes más este, grandes, ¿no? Entonces, todo este tema de soluciones. Y, y yo creo que se están rompiendo estos paradigmas que justo decía Paula, ¿no? Donde antes, y ven, y si usted como mujer empresaria lo sabe, yo, aunque me veo joven, tengo muchos años en esto de la industria de emprendimiento e innovación en México, en Latinoamérica, y construyendo puentes con otras regiones. Y cuando, les voy a comenzar una historia hace mil y mil años, eh, empecé a hacer el primer fondo de inversión en ciencia y tecnología mexicana, y les digo, el 50% eran investigadoras, doctoras, científicas, pero lo que querían hacer, ¿no? Su solución para la cirrosis hepática, para, ¿no? El tema de mi amibiasis infantil, o sea, temas muy críticos de nuestra sociedad. Me decían, yo quiero solucionarlo, pero quiero seguir investigando, ¿no? No querían hacer el, el emporio, ¿no? Querían, sí, generar un bien a la sociedad y después seguir con esa labor, ¿no? Yo creo que pasa que los negocios con toque de visión ¿no? de equipos diversos y de género, hoy han podido balancear, ¿no? Una década después o 15 años después, 20 años después, las nuevas generaciones ya ven un tema de, no, yo quiero crecer, escalar y seguir solucionando otros problemas que hay alrededor de esta iniciativa. Porque al momento que haces una intervención con innovación, generas otras cosas, ¿no? Positivas y negativas. Siempre hay impactos que medir. Y en los portafolios, el hecho de que nazcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible precisamente fue del tema de observación de los retornos. Los ciclos económicos sabemos que ha habido y, y, ¿no? y suben y bajan, y tenemos diferentes este, crisis que hemos enfrentado, pero los portafolios que te ponían atención en evaluar el impacto de equipos diversos, de inclusión de geografías, de migrantes, de diversidad de género, de, de diversidad, de, digamos, de nacionalidades también, de enfoques, de perfiles multidisciplinarios y de soluciones de problemas reales, ¿no? Esos eran los que estaban eh, generando mayores retornos o por lo menos estaban estables versus una curva, ¿no? De un revire financiero. Siempre hemos tenido y creo que seguiremos teniéndolos. Y en el mundo de emprendimiento y innovación en etapas tempranas, todo el tema de fomento y visibilidad que se le ha dado al tema STEM y al tema de tecnología y de innovación y de ¿no? fallar rápido y volver a emprender, eso ha hecho que además esta era digital permite incluir más a la mujer que tiene muchos roles en la sociedad. Vamos a ir cerrando este panel ya con una última pregunta y que aquí pues precisamente abarca sobre el tema de las posibilidades de romper el techo de cristal en el mundo del capital privado. Efectivamente, pues habrán aspectos que ustedes ya mencionaron acerca de eh, si tenemos... En, cierto, en cierta posición o no a, a las mujeres, etcétera. Pero, ¿cómo han visto ustedes este avance? Eh, simplemente reiterando, para que seamos conscientes de qué barreras tenemos que romper y romper el llamado techo de cristal, pues es definitivamente en analizar muy puntuales cuáles son esos sesgos inconscientes y conscientes que existen a lo largo de todo lo que hacemos, ¿no? Entrar en el mundo de inversión, eh, todos sabemos el reto que implica la responsabilidad de manejar el patrimonio de otros, ¿no? 
de otras familias, de otros gobiernos, el tema de que ese recurso pueda rendir no solo para un corto plazo, sino para largo plazo, y el tema de give back a la sociedad que ayuda a generar ese recurso. Creo que ya mencionaron consejos muy importantes, creo que es poco lo que podría agregar, tal vez lo que yo podría decir es, siempre me gusta el tratar de liderar dando un buen ejemplo, entonces si ya lograste entrar a un fondo, ya eres una de las personas afortunadas que logró estar en una posición de liderazgo, y como mencionaba Adriana, si no me equivoco, está el tema de give back, mira atrás, si tú ya estás en un lugar privilegiado, Ayuda a otras mujeres a que puedan entrar, ayuda a otras mujeres a que puedan seguir el camino, ayúdales a caminar ese camino que tú ya caminaste y sobre todo yo lo digo, ábrelo más allá de mujeres, empieza a ver en temas tan, tan sencillos como, ¿cómo es el proceso de reclutamiento? Estoy reclutando en las mismas universidades de siempre, ¿por qué no me voy a volver a mirar a las universidades públicas? Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a todas ustedes, Liliana, eh, Adriana, Paula nuevamente. Y, y bueno, vamos a cerrar este panel con las siguientes conclusiones. Entonces, cuando las mujeres invierten, los beneficiados somos todos. ¿Por qué? Porque se benefician nuestras familias, eh, bueno, empezando eh, por nuestras casas. Eh, se, se benefician no solamente ciertos sectores, se benefician no solamente ciertas localidades o ciertos grupos. Cuando las mujeres invierten, toman decisiones colegiadas. Cuando las mujeres invierten, no solamente apoyan a otras mujeres, sino que también están eh, mirando otros aspectos de su entorno para poder crear un impacto. Necesitamos seguir trabajando en, en estadísticas, en, en, en poder hacer métricas, generar data que nos permita conocer la cantidad de mujeres que están trabajando en este ejercicio de inversión otra cosa que eh, creo que es muy importante aquí es cuántas de estas mujeres tienen acceso a poder liderar un fondo de inversión y también eh, cuántas de ellas precisamente eh, están haciendo que esos sesgos que hoy existen pues vayan aminorándose en también es importante señalar que precisamente eh, las nuevas generaciones ya no están siendo eh, o mostrando una minoría en, en género al momento de, de tomar decisiones de inversión o de querer emprender o de querer eh, colaborar en este mundo de, de, finanza, de financiamiento y también es muy importante pues seguir trabajando todos de la mano para poder lograr el mundo que queremos, un mundo pues que como lo hemos escuchado en tantísimos foros muchísimo más incluyente que, que pueda traer beneficios para toda la, la sociedad. Así es que vamos a despedirnos agradeciendo una vez más a Forbes. ¿Y a quién de ustedes les gustaría dejar un hashtag o, o, o una frase así padrísima para, para Twitter? Hablando de, de cuando las mujeres oh, invierten. Ajá. Exacto, pero que es Women are the new face of wealth. No sé cómo la convierta Forbes en algo más chiquito, pero esa, esa me encanta. Ok. Lili, Paula, ¿se les ocurre? La que dijo Adriana está buenísima. Yo, yo soy, soy, soy muy mala pensando así on the spot, pero a ver si a Liliana se le ocurre alguna otra. No sé, juntos podemos más, creo que... Juntos podemos tenía. más. Gracias una vez más a Forbes y que tengan una... Eh, pues sigan eh, teniendo una jornada de actividades excelente. <música>